Добро пожаловать на курс геймдизайнера. И сегодня у нас работа над левел дизайном и преображением города. Какие задачи стоят? Задача номер один – разместить сюда по центру. То есть мы работаем с этой площадкой. Разместить кабу и разместить подземелье. То есть вход в подземелье. Как минимум две штуки соло и для ММО. То есть здесь будут игроки соло, которые будут выбивать предметы, которые не захотят в ПВП участвовать, а чисто ПВЕ соло данж и, соответственно, ПВП ММОРПГ. В соло данже это предметы нельзя передавать, нельзя ими торговать, ты никак не можешь взаимодействовать. А валюту, которую ты выбиваешь, соответственно, ты можешь только взаимодействовать с определенным NPC. И MMORPG, где все предметы передаются, где ты можешь торговать с игроками и так далее. Возможно, я думаю, здесь сделать купол. Купол. Для, то есть, видите, у нас тут горы. То есть, какой-то защитный купол магический, который позволяет, ну, типа, иллюзию делать не люди, а, типа, защищает город. Ну, типа, как бы, по лору защищает. И, наверное, наверное, все. Того достаточно. Третье что-то я хотел еще сделать. Третий пункт. Я забыл. Ну, давайте приступим. Вспомню, сделаем. Итак, для начала нужно добавить кабу и работать с локацией. Как мы видим, вот у меня есть World Partition. Я все выгрузил. И взял, выбрал город и загрузил чисто город. Затем я хочу чуть-чуть улучшить качество города. Так, глобальность освещения и теней. То есть я вот так хочу чуть лучше видеть. Качество текстур повысим. В принципе, меня все устраивает. Вот она площадка. Дальше мы открываем окно. Этот урок можете не смотреть, если вас не интересует дизайн левел. В принципе, здесь ничего такого, просто я показываю, как я работаю. Открыл уровень, и нам нужно зайти, найти локацию Маджи Дель Харам. Вот он. И, в принципе, вот наша каба в виде целой локации. Я просто перетаскиваю. И надо как-то расположить ее по центру. Так, у нас примерно, а вот у нас есть квадрат раз, два, три, раз, два, раз, два, три, раз, два, три. В принципе, вот отлично у нас есть. Здесь раз, два, три, раз, два, три. Чуть-чуть получается у нас вправо. Да? Ну, прям идеально, ровно, не обязательно. Если мы посмотрим здесь на площадь. У нас здесь примерно вот так, да? Если считать по мелким клеткам. Блин, ну тут нужен ассет. Библиотека. Я хочу добавить проект. Вот, мне нужен метод. Как им пользоваться? Видео. Мы смотрим видео. 
и у нас появляется Месурментус. Um, Давайте мы его найдем. Месурментус. Я не хотел увеличивать, но ты что делаешь? И Месурментус актер. Здесь есть актер. Он просто замеряет сплайны. Ну, линейку нормально найти. Ладно, нам нужен сплайн добавить. Мы нужны сведения. Поменяем на метр. И выберем Лайн 4-5 метров. Отлично. Теперь мы выставим Лайн. Давайте до края. До края, до края. И здесь. Теперь я хочу замерить. Так, у нас длины -то. О, перестал показывать. Триста тринадцать метров. Надо было вот тут двигать, да? Ну, не двигается. Вот я же тыкаю. Отлично. Так, у нас есть сплайн 313 метров. И я просто копирую его и разворачиваю на 90 градусов. А, ну, блин, да, можно проще сделать, да? Или нет? Здесь у нас 
и здесь. Отлично. У нас 337. Теперь э, если мы разместим здесь. Ну что? А, вот этот актер, если мы его будем двигать, он нам должен показывать расстояние. Но он нам нифига не показывает. Давайте посмотрим еще раз видео. А, мы должны указать. Отлично. Так, у нас мы добавляем. Зачем у нас? добавляем актера затем указываем пипирка сюда я промазал сплайн актер сплайн актер Не так уж просто. Да блин. Ладно. А у нас вот есть. Просто называется. Мы просто выберем. Не, вот. Сплайн актер. Все, 165 нет. Можно размер побольше? Еще нифига не понятно. Текст сайт. 300. Отлично. Так, наш сплайн актер почему-то уменьшился. Не, он просто сдвинулся, все правильно. Мы его просто сдвинем. Вот чутка, чутка левее надо, да? Нет, как правее. Слишком быстро двигается. Значит, вот так вот пойдет. Не, давайте еще чуть-чуть видим, -чуть что он там сделался. Так, здесь проверяем. То есть, ну, важно, чтобы было по центру. Для меня важно. А вот здесь вот мы уменьшим. Отлично. Так, теперь у нас есть линейка. Мы смотрим полностью длину. У нас 312 сантиметров, значит 156 должно быть. 156. Значит, здесь должно быть. Теперь делаем второй сплайн. Мы кидаем сюда. Здесь выбираем сплайн актер на 2. Размер делаем 300. Меняем на метры. Смотрим длину. Так, давайте поправим. Вот так вот. Теперь смотрим длину. Вот 
168. Вот. 168. Значит, вот у нас примерно здесь должно быть. Значит, мы берем. Выставляем здесь. Давайте поменьше. И здесь выставляем кос. И двигаем кабу. Да, идеально. Идеально. Теперь удаляю вот это все. Мы это удаляем. Значит, следующий этап. А, у нас есть карта, и вот слева море. И мы должны расположить кабу так, как, а, так как в карте. Но это чисто моя прихоть. Чисто моя прихоть. Делаю так, карты. То есть я хочу ну, максимально достоверно, чтобы это было. Насколько это возможно. Мы там посмотрим, что получится из этого. Пусть пока сохраняется. Мекка, Саудовская Аравия. Итак, у нас вот есть море. И есть вот, вот у нас, у нас море. Давайте мы сделаем слой. Вот это мы уберем. То есть вот у нас море. Вот у нас Мекка. И от, то есть море слева у нас, правильно все? Правильно, вот оно у нас косок идет. И мы смотрим, где как находится каба. Каба у нас получается чуть левее. Значит, и мы располагаем относительно севера. То есть, оп, оп, оп. Она, кажется, смещается, да? Все, мне кажется, вот так, да? И вот так. Отлично, мне нравится. Так, у нас есть Каба, есть площадь вот такая вот. А, а ближние объекты надо убрать. Ближние объекты надо убрать.
И я хочу, чтобы возле капы еще было чисто. Так. А, третья слонов хотел забыть. Слонов хотел забыть. Да. Терпеть я Пальму надо оставить. Да. Идем вот так, так грязь надо убрать. Грязь надо убрать. А, где-то здесь еще есть докали. Мне кажется. Они достаточно чистые. Возможно, все уберем, потому что ну, как-то не очень. Все должно быть чисто. В некоторых местах угла можно оставить. Слишком черного не было. Сделаем, сохраним это. Теперь слоны. В принципе, площадка базовая готова. Мне надо убрать вот эти деревья, еще вот эти деревья. Да. Теперь есть каба, надо убрать итонов вот этих аузумелян. Чем их заменить? Чем их заменить? Надо сначала заменить одного, а потом заменим остальных. Для этого, для этого, я даже не знаю, мне надо было что-нибудь. Давайте посмотрим, что у меня есть. Возможно, заменить книгой или символом ислама. Надо что-нибудь такое. Даже не знаю, что в голову придет. Сейчас посмотрю, какие ассеты есть. Что можно придумать. Знак полмесяца нет, не подойдет. 
Надо что-нибудь посмотреть из ассета. Нижки тоже не совсем подойдут. Какой-нибудь купол. Так. Давайте посмотрим, есть у меня здесь ассет. Что у меня тут есть? У меня здесь особо-то нету. М -м, я, по-моему, придумал. Можно взять из монолитов. Да. Угу. Чем слонов заменить? Да? Давайте мы запустим... Наш сет, мне кажется, придумал, чем можно заменить, чем-нибудь таким магическим. А, монолит. С анимацией. Возможно использовать кольца. Возможно использовать кубы. Куб, кстати, очень хорошо подойдет. Так, для начала надо добавить его в проект. Эти четыре. Монолит. Так, уже есть у нас значит. Я его не вижу. Монолит. Давайте поищем. Монолит. Есть такой? Нет такого. Статичные нет, блюпринты нужны. Низ. Вот есть вещи с базара. Какими-то вещами, да. Ну, можно вот типа вот такой сетки использовать. Из нее сделать полумесяц. Но это такое скучное будет. Скучное будет. Нужна прям хорошая анимация. Вот как он называется? Ему я не могу его найти. Ниагара, Блэфутки, Крип, Пещера, Песенья Мати, Так. Мы можем, в принципе, удалить. Фэнтези. Танжен. О, вот, нашел. Так. Ну, он, он парит. Левелс. Давайте посмотрим. Сохраним уровень. 
посмотрим, как эти объекты работают и как они на карте смотрятся. Можно сделать еще из них светильники, типа они город будут ночью освещать. И это вам прикольно будет. И я склоняюсь либо к Куба. Сейчас посмотрим. Для этого мы сделаем график по максимуму. Animated Mesh. И что это у нас? Есть кубы. Давайте запустим. Блин, сейчас запустится главное меню. Мы можем запустить вход. Да, запустил с главное меню, нам это не надо. А мы тогда сделаем вот что, параметры мира. И здесь вот покажем ВП. Торс, торс, Вот мой плеер контроллер не включился. Вот так. Теперь запустим. Так, ну, давайте. То есть явно анимация, анимация выиграет. Кстати, вот это можно использовать для портала. То есть это сет я купил для именно... Можно кольца использовать. Так, мне нравятся кубы, которые вращаются вокруг. Еще бы углы как-нибудь этот а, верх-вниз сегментировали. Было бы классно. Это красный свет сильный дает. Однозначно мне нравится вот этот куб. Или может быть вот этот. Не знаю, что лучше. А внутри ядро, которое, ну, в принципе, дает свет. Прикольно. Не знаю, какой выбрать. Жалко, они вот так вверх-вниз не делают. Ну, давайте, чтобы меньше было всяких проблем с загрузкой, мы сделаем или вот это лучше. Okay. Вот, они болтаются, кстати, да? Не, давайте вот этот выберем третий, мне кажется, он больше подходит. Нам подходит больше, да. Так, и я сохраню настройки. 
Тут есть, кстати, глаз. Не глаз. Возможно, мы можем изменить, изменить цвет. У него есть parent. Ладно, для начала давайте мы скопируем его. Что у нас здесь? Я скопирую название вот так вот. Сохранить. Число один сделаем. И вот это сохраним. Рабочий стол 2. Это я сделал. Теперь я просто скопирую его. Просто скопирую. Ctrl-C. И загружу MRPG. Чтобы не париться, чтобы просто вставить. Сохраним. Уровень. Так, мне нужно... И включить кондер. Ладно, загружается Я бы поменял цвет на какой-нибудь желтый. Внутри нужно сделать сферу свечения, то есть какие-то вещи хочу доработать. И это будет похоже на расу из героев 5, кстати, кажется, будет напоминать. Там были эти. Забывается. Так, я просто вставлю сюда. Вот у нас есть объект. Он скопируется. Очень огромный. Теперь Game Cook 1.5. Теперь мы что должны сделать? Мы должны найти вот все эти. Идол. Так все просто. Давайте найдем где-нибудь здесь. Как, как, я ищу способ как бы проще заменить. Давайте попробуем разгруппировать. Вот у нас есть такая Бенши Бронс называется. Проблема еще заключается в том, что у него размеры. Мне надо будет сопоставить все размеры. Потому что есть маленькие, есть большие.
И, например, если я возьму вот этот объект, set, нет, вот здесь вот, я хочу, чтобы он set, да откройся ты мне не здесь. Да. Затем я хочу найти здесь, сделать Airplace. Заменится ли размер? Да, размер заменился. Но он слишком большой сам по себе. Где у нас итанки? У нас нету итома. Мы должны найти разницу, чем отличается этот вот от этого. А, вот они класс. Здесь они класс у нас есть. Загружено. Use Animation Set. Use Animation Set. И закинем все. Вот. Все, понятно, теперь как оно действует. Итак, для начала давайте сбросим. Здесь у нас большие, пусть будет размер 2. Слишком большой. Закинем точку 5. Это тоже не подходит. Немножечко два. В принципе, нормально. Один точка два. Один точка два. И мы, в принципе, можем заменить на руку. Все эти сраные идолы. Так. Делаем так. Делаем так. И делаем реплейс. Реплейс актер. На... Мы заменили куб, и во все кубы мы должны поменять Animation Asset и поставить вот этот Animation Asset. И следующий раз. Теперь. У нас есть большие кубы, есть маленькие. Мы просто сбросим скейл. Ой, нет, видите, у нас проблема появилась. Есть... Они идут с группами, с группами. Они внутри группы. И мы не можем сбросить скейл. Поэтому я хочу, чтобы они все выделились. Почему они все не выделяются? Давайте мы сделаем так. Да. Мы сделаем он групп, он групп, и отправим их в новую папку. У, Б. У. Теперь я хочу выделить все в кубе, кроме вот этого, и заменю на на круг. Тогда, то есть задача, чтобы платформа не исчезла. И мне надо заменить вот на вот эту. 
я вижу, что платформа на месте, и поэтому я уменьшаю размер до единицы. И мне надо их поднять. Задача, чтобы ну, минимум действий было. Я поднял. Теперь мне надо задать им аниме сет. Я задал. Здесь, кстати, куб будет побольше, да? А почему здесь побольше? Два, если я задал. И один будет два. Я думаю, что можно чуть вперед его сделать. Чуть вперед. Теперь чуть правее. Правее не получается. Нет, здесь прямо вот здесь по центру. Центр у нас Это, по-моему, идеально смотрится. Ну, короче, надо индивидуально настраивать, мне кажется, да? Вот этот откуда здесь взялся? А, это я просто. Ладно, мне нравится, ну вот, хотя они не нравятся. Видите, тут входим в кусок. Давайте, то есть базово мы сделали, теперь индивидуально будем летать по каждому и настраивать. У нас один и два. Здесь уже один и два. Немножко повернем. Немножко сюда. Сюда. Главное, чтобы, вот, видите, не втыкалась текстура. Не У нас зеленый. Вон он такие зеленые, да? И здесь, соответственно, все он с этим настроен. Помощь надо повернуть.
Ну, а теперь я хочу посмотреть, как это выглядит. Или World Setting, или настройки. Меняем. Еще раз проверим. Весь текстуру не заходит. Смелее. Трафика никто не Низко, но трафика не стоит. Трафика не стоит. Трафика не стоит. не совсем реалистично не выглядит. И вписывается немножко. Их нужно сделать темнее, что ли, по цвету моря. Он не болтается. И я бы замедлил скорость. Скорость вращения. Слишком быстро не вращается. А, попробуем разобраться. Попробуем разобраться. Где у нас скорость вращения? У нас есть куб. Спит, я не вижу никакой настройки. Но у нас он как-то вращается. Возможно, с помощью вот этой анимации, да? Да, вот у нас есть анимация. А теперь надо ее замедлить. Два. Я поставил 0.1 анимацию, теперь давайте проверим. Графику попозже посмотреть. Вот, теперь мне нравится, они двигаются медленно. Но есть проблема в том, что вот эти куски снаружи, они тоже медленно двигаются. Это плохо. Вопрос.
Да. Короче, приходится выбирать. Или бы там надо анимацию переделать. Вот, кстати, есть анимация. Тут бы, да? Сделаю три. Это прикольная анимация, мне нравится. Из полностью вращение, засели так. Возможно, поменять нужно на эту анимацию. Да, я, наверное, поменяю вот на эту анимацию. Мы зайдем сюда. Меняем анимацию. Этой анимации мы вернем значение, как было. Новые анимации. Даже не знаю. Один слишком... Медленно. Два. Используем два. Давайте посмотрим. И график подходим. Так, в целом круто, мне нравится. Такой вид сразу интенсивный. Анимация и подбор тоже отличный. Но слишком яркий цвет. Слишком яркий цвет. Хочу еще ночью посмотреть. Давайте ночью глянем. Для этого я зайду в Sky. Выставлю 12 часов. Ничего. Уже видно, что через чур я. Еще ярко. Слишком сильно свечение сделано. Сейчас мы над этим поработаем. Вернем, значит, наше значение. Теперь давайте подработаем над видом. Ладно. Нет, это анимации, нам не нужно. Нам нужно этот материал. У нас есть вот такое вот стекло. И в целом мы даже можем выбрать любой другой материал, который у нас устроит. Но я хочу поработать над этим. О, вот, отлично. Есть у нас блюпринт э, с этим материалом. И мы можем его сделать, например, темнее. Я бы хотел его сделать более ближе к цвету моря. Но... Цвет моря не реагирует. 
почему-то. То есть, почему не реагирует? Принять. Видите, он довольно яркий. Это реагирует, но такой слабоват. Вот так он тогда сделал. Давайте мы будем это сделать. Будем здесь смотреть. Здесь управляет, например, сделаем темнее, что меняется по О, смотрите, как шикарно, да? Я все равно хочу, чтобы у них был какой-то темы. Смотрите, как он вписывается. Сразу в атмосферность. Ну, немножко баги. Слишком много. Мне кажется, вот так. Пробы. Уже намного лучше и более соответствует интерьеру. Больше выделяется зелененький, который совпадает с, с архитектурой, видите, да? Но при этом остается какой-то магический свет. Я бы сделал его тем... цвет темнее, но как ярче, не знаю оставить можно сказать давайте ночью посмотрим будто надо интенсивность убрать что ли Да, видите, он не очень смотрится из-за большой, из-за большого, так сказать, интенсивности. Здесь особо нет параметров. А, вот принесив текстур. Свечение да, забывается. И бы Так, я бы хотел Здесь 
Мне нравится такой цвет. Темненький, да? Он как будто мало, мало излучает. Сохраним. Нет, я хотел принципе. И, по-моему, вот так он смотрится идеально. Сейчас мы над ним поработаем. В крайней мере, он вписывается довольно хорошо. Здесь, я вот смотрю на OBS, у меня здесь просто HDR. Тут не так ярко это выражено. Так, ну... В целом, в целом, мне нравится. Даже он светлее, чем, чем был. Даже можно будет сделать темнее. Теперь я хочу другое сделать, например. А зачем? С чем свет? Если сделать свет, то могут быть проблемы. Давайте посмотрим днем. Все смотрится. Ну, ведь днем вообще как бы как будто не видно днем, да? Свечение происходит, в принципе, как будто ночью. Так, мы имеем э, Ой, кстати. Может и оставить. Типа днем они такие, ночью они голубые. Я хочу сделать все равно полюбой. Я хочу. Ой, оттенок, что ли? Тогда ночью будет слишком ярко. Видите, какая разница, да? Вот. Вот так вот, но мы типа окей. А, я могу вот так вот сделать, да? Так вот. О, наверное, то, что я хотел. Мы видим голубой оттенок днем. Вс. 
system in effect. Maybe I need to sell it. Ну, прикольно. Типа сделаем лунный генератор. По лору будет лунный генератор. Да, он смотрится прикольно. Я в других видах не видел. То есть днем не особо видно мои пиалы. Ночью вообще шикарно. Уготи на финансовец. Так, ну давайте проверим. Отдельно. Не смотрится. самой игре. Все шикарно подходит интерьер, как будто из этого же сета. Мне прям вообще кайфу все нравится. И ночью. У нас есть вот такое легкое свечение мы и ночью оно преображается. То есть на самом деле оно такое, просто из-за света мы меньше видим. Видим, что оно смотрится классно. И не сильно выделяется он вдали. Больше под цвет как бы моря. Мне нравится. Тут даже в целом, в целом нам и не нужно это делать свет, потому что он есть. Где-то внутри здания можно сделать. Но все выглядит просто мимо. Мне нравится. И по цвету. В целом интерьер тоже подойдет. Здесь в башнях мы добавим тоже какой-то свет. Типа маячки какие-то. Которые будут просто светиться. Ради прикола. Возможно здесь тоже у нас будет свет. Хотя фиг знает. Она в целом хорошо светит. Я думаю, этого достаточно. Вот. Оставляем. Оставляем так, как есть. Теперь у нас... Вернем окей. У нас есть... Ну, нужно будет доработать все эти штучки штучки глючки потому что а вот они криво здесь стоят нужно будет размеры настроить где-то вот внутри а, возможно я к ним добавлю источник света чтобы от них свет исходил просто это сильную нагрузку создает создавать себе нагрузку но возможно сделаю посмотрим что я себе придумаю ну короче это я сделаю после После видео теперь нам нужно определиться э, с подземельем. Подземелье для соло игроков и подземелье для MMORPG. Так, для соло игроков мы сделаем справа.
Для этого. Открылся второй проект у меня. Для этого мы используем объекты. Новый так. Там много. И больше. Вот, нам нужен вот такой объект. Я хочу использовать объект. Давайте снова загрузим уровень, потому что я потерял его. Вот, я хочу вот эту штуку использовать. Которая отправляет в подземелье. Ну, ну, конечно, было вот тут есть, но давай используем вот эти. Значит, это у нас стон 4. Вот, это просто, просто мэш обычный проблемец. А я и не знал. Оно так бывает. Я создам два мыши. Стон 1 и 102. Для двух данжей. Один для соло игроков. Другой для ММО. Будет с красным и зеленым цветом. Или желтым. где у нас там таверна значит э, я вот это здание потому что красный давай красный у нас там еще лестница красный. слишком сильное освещение это здание я хочу сохранить Но размер площадки мне не хочется увеличивать. Давай-ка мы вот эти объекты удалим. Этот объект, наверное, принести вот так вот, да? Thank you. 
Сделал. Это стены мы уберем. Могу не убрать. И есть просто стены, стены сам. Давайте я сам построю. Так, не получится. Так. А, я придумал, получится. Так, я сделаю так вот. Блин, давайте свет сначала уберем. Потому что слишком яркий, слишком яркий у него висит колор. Мне нравится, что он красный, но он чересчур яркий. А вот этот сит. Я думаю, что давайте пока оставим 10. Теперь я хочу просто сделать больше его. А, вот так не
это как мы устраивает и центр сделаем что я делаю я делаю это для NPC здесь будет NPC то есть люди будут заходить в данж и они будут часто умирать и чтобы не бегать им постоянно здесь будет стоять NPC для быстрого запуска также, также я располагаю эту зону, и здесь придется делать мост. Здесь будет а, таверна. Вот я лоханулся и в том месте расположен. Вот здесь таверна. Надо было расположить здесь. Я, короче, вообще лоханулся жестко. Давайте пробовать отменить. Проще, короче, удалить, наверное, мы это перетащим сюда. Просто скопируем сейчас описание. Вернем как было, да? Потому что географически я все сделал криво. Так. И вот эти пальмичики скопируем. Видите, бывает и как Ладно, хоть я решил вам показать. А -а -а. Пойдем. Так, вот здесь у нас будет таверна, здесь жилые домики. Здесь жилые домики. Или торговый квартал. Я хотел, чтобы здесь был торговый квартал. Верно, жилые домики. Возможно, здесь торговлю сделаем. Нет, торговый квартал, ладно, пусть там будет далеки. Так, теперь мы делаем примерно то же самое. Так, подготовим здание. Там не находится. Давайте сначала организуем берем лишний. Где-то здесь у нас находилась лестница. Вот 
Вот наш лестниц. Целом, она такая нам огромная, ты не нужна. Игроки запарятся, по ней подниматься в ней. Крики, я сам запарюсь. Это середина надо вот это снять, да? Просто нормально смотрится. И Сделаем так. Теперь надо стрелять Отлично. 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 
Давайте ставим три. Берем просто. Отлично. Okay. Так, у нас есть страны. Есть место для неписи. Берем ее, мне нравится, что я не хочу. Здесь у нас... Сделаем. Так, ну в целом, в целом, выглядит а, прилично. Здесь у нас стоят неписи в тюнке, какие-то их палатки для быстрого крафта. Здесь, в принципе, сама площадка. Кто-то будет стоять здесь, возможно. Возможно, здесь будет возрождение. Точка возрождения. Почему бы нет? И нам нужен мостик, который позволяет нам добегать из э, налево. И ну что теперь? Я хочу посмотреть сверху. О, смотрите, а вот здесь заменились эти галки. Ну ладно, сейчас буду тоже заменять. Вот здесь не заменились, что за фигня? Ладно. Ну, в целом остался мостик сделать, его просто надо скопировать и перенести. Такой вот мостик. И с правой стороны такой же сделать портал, только зеленый, да? И как цвет поменять? Мы просто копируем такой материал, делаем зеленый цвет, даем ему интенсивность и получаем вот такую вещь. Слишком сильно. О, одиночку посмотрим. И все, урок на этом дом можно закончить. Через что сильно? 25. 10. Слишком глаза режет. Окей. Он слабенький, да? Ой, Ладно, пять оставим. А, ну давайте еще какой-нибудь FX мы сделаем это.
Да, нормальный, в принципе, цвет такой. И я хочу сделать... Я тоже загружал, блин, какие-то вот поинсы были. Что ли? Вот есть большой, большой пакет. Мне лучше посмотреть здесь. Big Niagara Bundle. Давайте посмотрим, а есть ли здесь выводы. Типа, нужно сделать портал и ищи, и ищи цвет. У нас есть Demo Level. И на страничке мы Попробуем его загрузить. Пошли. Я хочу убрать сильное сучение, ну ладно. Где здесь самое главное? Может, чтоб не висло, он сделал так. несколько этих. Как вот убрать интенсивность? Я слишком сильная. Так, это не то. Это не то. Рестюр сильный. Так, да? Питерный свет сильный. Давайте я уберу сначала. Просто эффект от него. себе да? вот давайте посмотрим что-нибудь больше наверное посмотреть библиотека портал Мы сделаем визуальный эффект И у меня есть вот такой набор 
И среди них есть вот Omega Magic of PX. Давайте посмотрим картинки. Кстати, вот есть щит некий. Он может подойти, да? Вайл и банду. Мы его проверим. И вот пик неагара. Так это блин, есть пик неагара банда. Magic Magic. Вот. Посмотрим. Так. У нас есть эффекты взрыва. Вспышки. Аура. Аура. Уже интересней. А вот в целом меня интересует вот эта вот штука, прикольно, мы к ней вернемся, и интересует вот это вот, что здесь у нас, щит, а вот щиты, наверное, щит нужен, нам это и нужно, так, есть какой-то воздушный щит, и есть вот такой вот щит, сколько тут щитов, там много, на самом деле, Слишком явный, вот мне нравится такой щит. Завершенный щит. Давайте мы его возьмем. Просто размещается. Ну вот. Просто его разместим. Мы его можем, ну просто смотрите, я вам пример покажу, как э, делать FX. Допустим, мы выбрали давайте загрузим но как добавлять в fx мы можем добавить как на карту Ух. так и можем добавить сами врата Я не подобрал для врат в FX, тут нужно искать, я прям суть покажу, а дальше вы сами ищите, выбираете, да, как это делается. Но вот щит, возможно, я оставлю. Надо заканчивать. Сейчас 50 Так, у нас вот карта есть. И мы можем как сделать, например, вот. Типа какая идея? Луч взымается вверх от кабы. И у нас накидывается щит. Мы просто сделаем его. Вот. 
выглядит лучше, чем чтобы посмотреть, как он выглядит, нам нужно прогрузить вот эту локацию. Я сделаю. Нагрузить. Чтобы у нас были видны горы. Из горы, блин, чего брать свой очень удобный свет. Вот это разместим в центре. И увеличим просто. Все раз. Все раз. Тысячу раз. Две тысячи раз. Три тысячи раз. Мы получаем вот такой вот щит, который нас как бы защищает. Получили. Вот. В целом, в целом, ну, вроде как попал по кругу, можно сделать 2 800, 2 800, а вот так лучше. Где-то внутри мы проходим через щит. И смотрим, как оно смотрится. Для начала мы изменим это днем и ночью смотреть. Сейчас будем работать над этим. Посмотрим время разное. Например, ночью. И посмотрим время. Просто добавляет какой-то мутности. Слишком быстрая анимация мне не нравится. Будем пробовать изменить это. Вот у нас есть быстрая анимация. Мы, например, говорим... 40 FPS оставим. Ничего. Ничего хорошего не происходит. Рандом спит. Ничего не происходит. Uh, так, как нам поменять-то возраст? Что за возраст? Какие-то цифры тут есть, есть Как бы замедлить нам анимацию? 
Приемшим трудовым пенсионерам. Ветер шаг один, ноль один, один, ноль один, ноль точка один, ноль, ноль один, не меняется, сколько один, десять. Ноль. Дюрейшн. Есть. Один. Ноль один. Двадцать. И все. Ладно, не помогает, видите? Бесконечно. Есть. Вот. Убираю, короче, не работает. Не знаю, как надо. Надо просто сидеть, тыкать, смотреть. Жизнь, лайфтайм. Десять. Один. Надо сидеть, смотреть в этом ассете. Я думаю, даже здесь можно цвет поменять. Какие-то параметры изменить. То есть сейчас мне не нравится, потому что слишком быстро. Это первая причина. Вторая портит вид. Портится реальный вид. То есть я не хочу портить вид. Но с другой стороны выглядит прикольно, и смотреть в купе с этой штукой выглядит прикольно. Но портит вид, поэтому мы ее уберем. А, давайте разберем тогда, как добавить сюда. То есть мы просто... Мы просто так бы можем добавить, да? Чем будете? Также можем добавить, просто увеличить размеры. Есть. Условно. Ну, я хочу больше, типа, плоскость, что-нибудь, типа, реальный портал. Восемь. Семь. Ну, типа, выглядит вот так, да? Ну чтобы плоско было. 8 минут. Давайте посмотрим. Если это какой-то блюпринт, можно прям его выткнуть. Блюпринт. И в целом, ну, можно заканчивать здесь. Следующий урок уже, наверное, будет повторный.
Вот, в целом получаем... Видите, кубы летающие у нас. Огромнейшие врата, блин, они реально огромные. И вот такой вот портал. Мы входим в Tab также. Врата в целом можно поменьше сделать. Но мне нравится все больше и больше этот город, он преобразуется просто потрясающе. Еще раз посмотрим с высоты птичьего полета. Вот так. Такой же портал будет справа зелененький, в целом с такой же архитектурой, просто скопирую примесу. И мостик вот сюда будет, чтобы игрок мог... Ну, вот так, наверное, вот сюда пробежать, сюда, и в таверну. А здесь для соло игроков. До таверны придется долго бежать. Вот. Ну, а здесь будет неписи стоять. Возможно, это слишком огромное здание. Надо, может, поменьше поставить, не знаю, посмотрим. Может, оставить. Пусть будет так, типа. Смотрится, конечно, ну, портал тоже надо будет подбирать. В общем, вот такое видео получилось. Следующее уже будет по таверне. Будем вот здесь таверну строить огромную и один урок. Хотя, может, один тоже запилю на часа два, а потом сам доделаю какой-то случай. То есть все понятно, да? Как мы создаем локацию. А логику уже будем прикручивать. Прикручивать потом.